Panie Boże, żebym Ci nic nie zepsuł. Mówić o swoim powołaniu, o radości z powołania w dniu dzisiejszym nie da się bez sięgnięcia do, 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 do przeszłości. Do takiego pierwszego momentu, kiedy katechetka, siostra Helena mówi, Janusz może być został księdzem, bo, bo się urodziłeś w czasie pasterki. Potem różne inne wydarzenia, ale także przede wszystkim dom, rodzice, prości ludzie, którzy nauczyli mnie tego, że po prostu można Pana Boga kochać, że Pan Bóg jest kimś ważnym, że nie przeszkadza w życiu, a w wielu sytuacjach pomaga. No i potem katecheci, księża, wikarzy, osoby świeckie, które gdzieś tam Pan Bóg stawiał na mojej drodze życia, każdy z nich odcisnął jakieś tam piętno, odcisnął jakieś tam fragment siebie, ale też i Pana Boga. Takim kluczowym momentem decyzji o pójście do seminarium to był dzień, kiedy w czasie mszy świętej katecheta rozdawał nam świadectwa maturalne. Ja już dostałem swoje, bo jestem na początku alfabetu, nas było bardzo dużo, więc tam był, był czas, żeby tak trochę gdzieś podumać i przyszły taka myśl, żeby no właśnie, Janusz, miałeś problemy i pomagali Ci księża, może, może Ty byś mógł coś takiego zrobić dla innych. I to była ta myśl, która mnie pociągnęła. Potem seminarium, wychowawcy seminaryjni, wykładowcy, każdy z nich znowu gdzieś tam odcisnął swoje piętno na tym, co, co dzisiaj gdzieś tam jest moim kapłaństwem. I potem taki moment bardzo trudny, kiedy cztery lata po święceniach wylądowałem w szpitalu, operacja kolana, no i taki wyrok dość trudny do przyjęcia, że w najlepszym wypadku będę miał sztywną nogę, być może będą ogromne problemy z chodzeniem. Wtedy się zrodził bunt, krzyk taki do Pana Boga, za co, po co, przecież teraz dopiero mógłbym coś zrobić, ale jednak jakoś to Pan Bóg wszystko prowadził, kolejne wydarzenia, kolejne sytuacje i dzisiaj wiem, że to było takie przygotowanie do posługi, którą Kościół, mam nadzieję, Pan Bóg zlecił mi w ramach mojego powołania, być egzorcystą. Człowiekiem, który staje obok człowieka cierpiącego i próbuje mu pomagać, poprzez modlitwę, ale także i poprzez swoją postawę. I moment, który mocno się odbił na moim kapłaństwie, na moim przeżywaniu radości z kapłaństwa, to niezapomniana dla mnie pielgrzymka do Orwietto, gdzie w czasie sprawowanej Eucharystii w kaplicy cudu eucharystycznego, kiedy ukazywałem ciało Pana Jezusa, taki błysk, taka myśl, że to właściwie od Boga zależy, czy w tym momencie z tej hosty nie będzie kapać krew. I to mnie zwaliło z nóg. I ja wiem, że chodzę i działam, ale to, to zwalenie cały czas funkcjonuje. I to chyba nieustanne pytanie, Panie Boże, czym sobie zasłużyłem? Ja przecież no, znam swoje grzechy, znam swoje słabości, znam, znam taką byle jakość. A tu jednak Pan Bóg coś takiego wspaniałego działa. I wtedy nie umiem powiedzieć, jak to czasowo wszystko wyglądało, ale no, chyba w brewiarzu był, było czytanie z początku Księgi Proroka Jeremiasza, zanim Począłeś się w łonie matki, ja Cię znałem i takim Cię powołałem. I wtedy ten tekst skłonił mnie do takich właściwie chyba nawet codziennych modlitw, króciutkich, moich, prywatnych, które odmawiałem nawet jadąc tutaj. Pierwsza to proste zdanie, Panie Boże, żebym Ci nic nie zepsuł. To, to, to było dla mnie odkrycie. No da, jeżeli ja Bogu nic nie zepsuję, to to już jest sukces. A jak Pan Bóg zrobi coś więcej, chwała Bogu. I druga modlitwa, to ona już gdzieś tam wybrzmiała, to to, że Panie Boże, skoro mnie powołałeś, znałeś mnie, wiedziałeś, jaki jestem, to czym ja się mam przejmować? 
Ja Ci tylko dziękuję za to, że jesteś, za to, że dałeś mi to powołanie i za to, że mogę niejednokrotnie, jak mówimy czasami, urobiony po łokcie wieczorem poczuć się szczęśliwy, bo znowu ktoś się uśmiechnął, bo znowu ktoś odkrył radość, bo znowu ktoś stanął bliżej Pana Boga.